மிதுன லக்கணத்திற்கு என்ன திசைகள் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அவன் கொடுத்து வைத்தவன் இந்த நான்கு திசைகள் மிதுன லக்கணத்துக்கு வரும்போது அவன் கொடுத்து வச்சவன் அப்போ கொடுத்து வைத்தவர்கள்ன்ற போது பிறவியிலிருந்தே சரியாக வந்தடணும் அப்போ எது ஆரம்பிக்கணும் சனி திசை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ அவன் குருவின் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கணும் அல்லது ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கணும் புரியுதா அவங்களுக்கு கு குரு ராகுவோட நட்சத்திரம் ஒரு மனிதன் நல்லா இருக்கிறான்றதை எப்போ உணர்றான் இருபது வயசுக்கு பிறகு தானே இருபத்தோரு வயசுக்கு பிறகு தான் நல்லதோ கெட்டதோ அவனா அவனுடைய கர்மா விழிக்கிற வயது இருபத்தொன்னு சொல்லப்படுது ஒரு மனிதனின் கர்மா விழிக்கின்ற வயது இருபத்தோரு வயசுன்னு சொல்லப்படுது மனிதனின் கர்மா விழிக்கின்ற வயசுக்கு அப்புறம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு தான் அவன் மனுஷனாவே உணர்றான் அப்போ இருபது வயதிற்கு மேலே தசாபக்தி அமைப்புகளில் நான் சொல்றது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த வேறு விதமான மூல நூல்கள் விளக்க நூல்களில் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் தலையே சுத்தம் என்னடா நம்ம இப்படி படித்தோம் இருந்தாலும் இப்படி இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஜாதகங்களில் கரெக்டாக நான் சொல்கிறதை பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மூன்று கிரகங்களும் கெட்டே போயிருந்தாலும் சாப்பாடு இல்லாமல் பண்ணாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அல்லது உங்களுக்கு கொண்டு வாங்க ஏங்க இந்த மாதிரி லக்னாதிபதி புதன் தசை மிதன லக்னம் புதன் தசை நீசமாக போச்சு சோத்துக்கு இல்லாமல் லாட்ரி அடித்து பிளாட்ஃபார்த்தில் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான்னு ஒருத்தனை காட்டுங்க காட்டவே முடியாது அவங்களால் பேசிக்கை கெடுக்காது பேசிக் சாப்பாடு துணிமணி அதில் வந்து அந்த நபருக்கு குறையே இருக்காது அதாவது அவரால் சம்பாதிக்க இயலாட்டாலும் ஒரு பொண்டாட்டி மூலமாக அண்டம் மூலமாக தம்பி மூலமாக அப்பா மூலமாக எப்படியா சாப்பாடு கிடச்சிடும் இதோடைய பேசிக் என்ன மறுபடியும் கிரக உறவுகளுக்குள்ளே வந்துடுங்க நம்ம கையே எடுத்து நம்ம கண்ணை குத்திக்க மாட்டோம் வந்து நல்ல யோக ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் சனி உச்சமாக கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுறேன்னா உதாரணமாக இப்போ சனி திசையை எடுத்துக்குவோம் மிதுன லக்கணத்துக்கே வருவோம் அப்படியே சரி அப்போ சனி உச்சமாக கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் சனி எங்கே இருக்க வேண்டும் தப்பு ஆ மூணாறு சொன்னது யார் தப்பு இவ்வளோ நாள் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சொன்ன அத்தனை சரியான பதிலும் இந்த ஒரு வார்த்தையில் அப்படியே அடிவிட்டு போவோம் பாம்போட பரமபத விளையாட்டு மாதிரி தான் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஃப்ளூக்கில் சொல்லியிருக்கிறீங்கன்னு எடுத்துக்குவேன் நான் அதை இந்த மூணாறு பத்தினே